Hej, mitt navn er Bob Nelland. Jeg jobber i AGS, din IT-avdeling, avdeling Oslo. I denne videoen skal jeg vise dere hvordan dere bruker overskriftstiller for å lage innholdsfortegnelse i Word. Å bruke innholdsfortegnelse fremfor å lage innholdsfortegnelse manuelt sparer deg for mye arbeid. Det er veldig nyttig når du skriver lengre dokumenter med forskjellige headinger. For da kan du til slutt, når du er ferdig, samle opp alle headingene i en innholdsfortegnelse på toppen med et enkelt klikk. For å lage en innholdsfortegnelse Word må vi benytte oss av noe vi kaller overskriftstiller. Og det finner vi da helt øverst i ruten her. Her ser vi da overskrift 1, overskrift 2. Klikker vi på den så får vi mulighet til å bruke den som heter overskrift 3. Men for å få en overskrift eller en titel i dokumentet vårt som ikke blir med i innholdsfortegnelsen, så må vi benytte oss av den stilen her som heter titel. Og titlen i dagens dokument er Office 365. Den ønsker vi til å se litt lenger ned på skjermen. Og midt stilt. Og dokumentet vårt, som da heter Office 365, skal ha litt forskjellige overskrifter. Den første overskriften skal være e-post. Nå ser vi den er i vanlig stil, vanlig bred tekst. Da merker vi den og klikker på overskrift 1, for det her skal være en overskrift 1. Neste overskrift skal være en overskrift 2, en underoverskrift av e-post. Den skal vi kalle lagring. Da kan vi klikke på overskrift 2 først for å gå direkte til stilen. Da klikker vi på overskrift 2 først for å gå direkte til stilen. Neste overskrift skal være en overskrift 1. Den skal være til kalender. Den skal da ha en underoverskrift som er synkronisering. Og synkronisering skal ha enda en underoverskrift som heter overskrift 3. Og der skal det være mobile enheter. Da ser vi at vi har overskrift 1 her, overskrift 2 og overskrift 3. Da avslutter vi en overskrift 1. Der skal det være dokumenter. Beklager. Og dokumenter skal ha en underoverskrift som heter Samhandling. Med en overskrift 3. Excel. Og en overskrift 3 til Word. Og da har vi brukt alle stilene våre her. Overskrift 1, overskrift 2, overskrift 3. Det er også mulig å bruke overskrift 4, men her bruker vi kun disse tre stilene. Og det ville selvfølgelig vært naturlig å ha tekst mellom disse punktene. Nå som vi har kommet så langt, så er det på tide å lage en innholdsfortegnelse. Siden vi nå står på side 2, så ønsker vi å ha innholdsfortegnelsen vår på side 2. Da setter vi inn en ny side, og det gjør vi oss god hit. Vi må klikke på Sett inn, og tom side. Da ser vi at vi har fått en helt tom side, og da er det på tid å sette inn en innholdsfortegnelse. Det gjør vi å klikke på referanser, innholdsfortegnelse, så velger vi den første og beste her. Her har vi flere valg, men i dette tilfellet så er den mer enn god nok. Og vips, så har vi på en veldig enkel måte laget en innholdsfortegnelse som hele tiden vil oppdatere seg etter hva du gjør i dokumentet. Så hvis vi velger å skrive kalendere her, og e-posten der, og dokumentene, alt i bestemt form, så kan vi gå opp hit, og klikke oppdater tabell, og du kan få oppdater hele tabellen, og vips, så har vi fått e-posten, kalendere, og dokumentene. Så enkelt kan du lage en innholdsfreilse. Om du likte dette tipset, like oss på Facebook. Hvis du har noen gode tips du ønsker at vi skal lage video av, send en e-post til tips.alfakrøll.ags.no Hvis du trenger bistand, sender du en e-post til support.alfakrøll.ags.no Og om du lurer på noe vedrørende Office 365, eller hvordan din bedrift kan benytte det, sender du en e-post til din IT-avdeling.alfakrøll.ags.no